हेलो स्टूडेंट आज के शुरू करब गैसिया स्टेटर सेकेंड भिडियो प्रथम भिडियोते देखे इंटरमलिकुलार फोर्स अफ एट्रैक्शन इंटरमलिकुलार फोर्स अफ एट्रैक्शन कत रकम एवं की कि भावे वगलो क्च कर तो आो देखे सलिड लिकुईड और गैस सबसटेंसगल के मेटर के भाग करी इंटरमलिकुलार फोर्स अफ एट्रैक्शन ऊपर डिपेंड कर तो आज के देखो जो इंटरमलिकुलार फोर्स अफ एट्रैक्शन ऊपर डिपेंड कर पदार्थ के तीन भागे भाग कर सलिड जेखने इंटरमलिकुलार फोर्स अफ एट्रैक्शन बेसि फले अणुगुल खूब काछाची छो लिकुईड जेखने अणुगुल इंटरमलिकुलार फोर्स अफ एट्रैक्शन तुलनामूलक सलिडर थे कम गैसर थे बसि एम लिकुईड एवं गैस जर इंटरमलिकुलार फोर्स अफ एट्रैक्शन तुलनामूलक अनेक कम तक गैस इसर ऊपर डिपेंड कर इंटर मलिकुलार फोर्स अफ एट्रैक्शन एर ऊपर डिपेंड कर तो ये इंटरमलिकुलार फोर्स अफ एट्रैक्शन ऊपर डिपेंड कर गैस के भागे भाग करी एक हे आईडियल गैस और एक हे रियल गैस तो आईडियल गैस की और रियल गैस की आईडियल गैस हे जेखने इंटरमलिकुलार फोर्स अफ एट्रैक्शन नेगलिजिबल इंटरमलिकुलार फोर्स अफ एट्रैक्शन नहीं अर्थात हमें धरे नहीं समस्त गैस मलिकुलगलो के आईडियल गैस बोल जर इंटरमलिकुलार फोर्स अफ एट्रैक्शन शून्य रियल गैसर क्षेत्र में इंटरमलिकुलार फोर्स अफ एट्रैक्शन आंतु तुलनामूलक कम अर्थात रियल गैसर क्षेत्र में इंटरमलिकुलार फोर्स अफ एट्रैक्शन कम आंतु आईडियल गैसर क्षेत्र में नेगलिजिबल धरे नहीं हाल गैस के भागे भाग कर आईडियल गैस ए रियल गैस एवे आसा जा आईडियल गैस और रियल गैस एक स्टेपे आईडियल गैस और रियल गैस पढ़ाशुना कर देखो प्रथम देखी आईडियल गैस तो आईडियल गैसर कि प्रपार्टी आजको गैसर एक प्रपार्टी आज कि प्रपार्टी जेमन जदि एक घर धूपबाती जालिए दी तेल घर एक कणे तेल अपर कणे देखते पाई से धूपबात गंध जालिए रेखे दी तर कारण हे गस मलिकुलगलो व्यापन होते गैस मलिकुलर व्यापन है व्यापन क्यों है ना गैस मलिकुलगलर मध्य इंटरमलिकुलार फोर्स अफ एट्रैक्शन कम अर्थात एक गैस मलिकुलर भरे ये जो हमारे गैस कन्टेनार है ये गैस मलिकुल एक एक गैस मलिकुल तर मजखने इंटरमलिकुलार जो डिस्टेंस से डिस्टेंसटा अनेक बेसि एर मध्य आकर्षण बल कम तई अन्न गैसर मलिकुलर मध्य सहजे प्रवेश करते तई व्यापन हार गस मलिकुलगलर क्षेत्र में अनेक बेसि दो नम्बर एर प्रसारणशीलता आदर के सहजे कि करते एक्सपांड करते हमारे एक छोटो पत्र निल छोटो पत्रे कि गैस रखा हो ठीक से ही परिमाण गैस के जो बड़ो पात्र रखी तेल क्यों गैस मलिकुलगलो एक्सपांड कर जाए गैस मलिकुल के एक गैस मलिकुल के खोला पत्र रेखे जो एक हिट करी तालो देखो जो गैस मलिकुलगलो आयतने बृद्धि पाँच अर्थात वाला एक्सपैंड कर जा प्रेसार जो टेम्पारेचार हमें बाढ़ाई तेज़ गैस मलिकुलगलर आयतन बेड़े जाए आर गैस मलिकुल को जो प्रेसार दी तेल क्या है तर आयतन कमे जाए अर्थात गैस मलिकुल सहजे कमप्रेस होते और सहजे कि होते भल्यूम बाढ़ते ये समस्त प्रपार्टी आई की प्रपार्टी हमें जानल गैसर संकोचनशीलता आ गर प्रसारणशीलता आ गर व्यापन धर्म आ गस मलिकुलगलर गतिवेग अनेक बेसि कारण ये मध्य इंटरमलिकुलार फोर्स अफ एट्रैक्शन अनेक कम तईज गतिवेग अनेक बेसि तो जैक ये समस्त जो धर्मगुलो आई धर्मगुलो के पढ़ार जो आप चार्ट भेरिएबल पढ़ब जेमन धर एक मानुषर जदि अवस्थान बी एक मानुषर सठीक ठिकाना जदि बोली तरजे किरिएबल कि पैरामिटार यूज करते हैं तर ग्राम कथाय थाना कथाय पोस्टफिस कथाय से कौन डिस्ट्रिक्टर को देशर ए रकम किस पैरामिटार दिए एक लोकर सठीक अवस्थान डिटरमाइन करी ठीक सरकम गैस मलिकुलर जो प्रपार्टीगुलो आ विभिन्न प्रपार्टी आज एक देखल तो से प्रपार्टीगुलो के डिटरमाइन करार्जन कतगुल भेरिएबल नहीं भेरिएबलगुलो दिए आईडियल गैस मलिकुलर समस्त धर्म व्याख्या जाए से भेरिएबलगुलो की 
এক নম্বর হচ্ছে প্রেসার দু নম্বর হচ্ছে ভলিউম তিন নম্বর হচ্ছে টেম্পারেচার চার নম্বর হচ্ছে অ্যামাউন্ট প্রেসারকে আমরা পি দ্বারা নোট করি ভলিউমকে ভি দ্বারা টেম্পারেচারকে টি দ্বারা অ্যামাউন্ট গ্যাসের অ্যামাউন্টকে আমরা ভরকে আমরা সাধারণত মোল দিয়ে প্রকাশ করে থাকি যাকে এন দিয়ে সূচিত করা হয় তাহলে এই চারটা ভেরিয়েবল প্রেসার ভলিউম টেম্পারেচার এবং অ্যামাউন্ট এই চারটা ভেরিয়েবল দিয়ে আমরা একটা গ্যাসের সমস্ত রকমের ধর্মকে ব্যাখ্যা করতে পারব তো এইগুলো সম্পর্কে আমাদেরকে ডিটেল আলোচনা করতে হবে প্রেসার কি তো দেখো প্রেসার আর কিছুই নয় আমরা ফিজিক্সে পড়েছি প্রেসার হচ্ছে প্রতি একক ক্ষেত্রফলে প্রযুক্ত বল অর্থাৎ ফোর্স বাই এরিয়া এটা হচ্ছে প্রেসার তো এটাকে বোঝার জন্য আমরা এরকম করতে পারি একটা গ্যাস কন্টেনার আমি নিলাম এই গ্যাস কন্টেনারে ধরো কিছু গ্যাস মালিকুল রাখা আছে তো এই গ্যাস মালিকুলগুলোকে যখন আমি রাখলাম যখন আমি একে একটা মিনিমাম হিট দিয়েছি বা একটা টেম্পারেচার আছে তো টেম্পারেচার যেহেতু আছে গ্যাস মালিকুলগুলোর মধ্যে কি আছে কাইনেটিক এনার্জি আছে অর্থাৎ এর মধ্যে কিছু গতিশক্তি আছে গতিশক্তি থাকার জন্য এদের মধ্যে মোশান আছে মোশান থাকার জন্য কি হবে এরা চারদিকে ছুটাছুটি করতে শুরু করবে যখনই চারদিকে এরা ছুটাছুটি করতে থাকবে তখন এই গ্যাসের মলিকুল একটা গ্যাসের মলিকুল আর একটা গ্যাসের মলিকুলের সাথে কি করবে কলাইড করবে সংঘর্ষ করবে এবং এই গ্যাসের মলিকুলগুলো পাত্রের দেওয়ালে কি করবে আঘাত করতে শুরু করবে পাত্রের দেওয়ালে ধাক্কা দিবে যখনই পাত্রের দেওয়ালে ধাক্কা দিবে তখনই পাত্রের দেওয়ালে ফোর্স অনুভব হবে এবং সেই ফোর্সটা পার ইউনিট এরিয়াতে কত সেটাই হচ্ছে প্রেসার বোঝা গেছে ব্যাপার তাহলে গ্যাস মলিকুল কখন প্রেসার দেবে গ্যাস মলিকুল যখন আমি গ্যাসকে একটা বদ্ধ পাত্রে রাখছি তখন সেই বদ্ধ পাত্রে থাকা গ্যাস মলিকুলগুলো কি করবে চারদিকে ছুটাছুটি করে অবিরাম ছুটাছুটি করে আমরা জানি গ্যাস মলিকুলগুলো ফলে তারা পাত্রের দেওয়ালে ধাক্কা দিবে পাত্রের দেওয়ালে ধাক্কা দিলে পাত্রের দেওয়ালে ফোর্স অনুভূত হবে এবং প্রতি একক ক্ষেত্র ফলে কত ফোর্স প্রযুক্ত হচ্ছে সেটাই হচ্ছে আমার গ্যাস দ্বারা প্রযুক্ত বল ব্যাপার ক্লিয়ার হয়েছে এই যে বল প্রতি একক ক্ষেত্র ফলে যেটা হচ্ছে প্রেসারের সমান সেই প্রেসার সম্পর্কিত আমরা কিছু টার্ম পড়ব দেখো এই প্রেসারকে প্রকাশ করার জন্য গ্যাসের প্রেসারকে প্রকাশ করার জন্য কতগুলো একক আছে যেমন এটিএম একক বা বায়ুমণ্ডলীয় একক মিলিমিটার বা সেন্টিমিটার এজি একক প্রেসারকে নোটেড করার জন্য সেন্টিমিটার এজি একক এটিএম একক বার একক পাস্কেল একক নিউটন পার মিটার স্কোয়ার একক ডাইন পার সেন্টিমিটার নিউটন পার মিটার স্কোয়ার একক বা ডাইন পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার একক এই সমস্ত এককগুলো আমরা ইউজ করে থাকি এবং এই এককগুলো একটার সাথে আর একটার কী রিলেশান সেটা আমরা দেখে নেব একটু তো দেখো প্রেসার তাহলে প্রেসার হলো পাত্রের দেওয়ালে গ্যাস মালিকুলগুলো যে ফোর্স অ্যাপ্লাই করছে তো সে প্রতি একক ক্ষেত্র বলে কত ফোর্স অ্যাপ্লাই করছে সেটাই হচ্ছে আমার প্রেসার দেখো প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ আমরা জানি প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ যাকে আমরা এটিএম বলে থাকি বায়ুমণ্ডলীয় চাপকে আমরা কি বলি এটিএম তো প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বলতে বোঝায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অক্ষাংশ অক্ষাংশের কথা যদি আমি বলি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সমুদ্র পৃষ্ঠে হ্যাঁ ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার পারস্তম্ভের চাপ হচ্ছে ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার পারস্তম্ভের চাপই হচ্ছে প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ আমরা সবাই জানি এটা তো এই প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ সেটাকেই আমরা বলছি ওয়ান এটিএম তাহলে ওয়ান এটিএম বা প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ সমান হচ্ছে ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার পারস্তম্ভের চাপ এই জি এর চাপ এই ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার এজি চাপ সমান কত আমরা জানি প্রেসার পি ইকুয়াল টু এইচ ইন্টু ডি ইন্টু জি এইচ মানে হাইট ডি মানে হচ্ছে ডেন্সিটি জি মানে হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স দেখো হাইট মানে পারস্তম্ভটা কত সেন্টিমিটার উপরে উঠেছে ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার তাহলে এইচ এর জায়গায় আমরা বসাবো ছিয়াত্তর কী তরল নিয়েছি পারদ পারদের ঘনত্ব হচ্ছে তেরো দশমিক ছয় গ্রাম পার সিসি ইন্টু জি দেখো গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স আমরা জানি নশো আশি সিজিএস এককে 
तो देखो एखान के जो क्योंकुलेट करी तेल ये टू एककगुलो लिखे देवा उचित छो एटा हे सेंटीमिटार छियार सेंटीमिटार एट ग्राम पर सी सी एकके सेंटीमिटार किऊ एकके ये हमारे अभिकर्ष तरण तरण मान ये हे सेंटीमिटार पर सेकेंड तो एखान के जो आसि ते देख जो ये वन पॉइंट जिरो वन थ्री इंटू टेन टू दि पावर सिक्स कि एक करके सी जी एस एक टेन टू दि पावर सिक्स डाइन पर सेंटीमिटार स्कोर तेल ये डाइन सेंटीमिटार थे जो निटन मीटारे नहीं आस एक डाइन समान हमें जी टेन टू दि फाइव निटन एक निटन समान टेन टू दि फाइव डाइन ए सेंटीमिटार मीटर सम्पर्क हमें जी से खान कलकुलेशन कर ले वन पॉइंट जिरो वन थ्री इंटू टू दिवार फाइव निउटन पर मीटर स्कोर तेल पेलम जो एक एटीएम प्रमाण वायुमंडल चाप समान छियात्तर सेंटीमिटार पर स्तम्भ चाप समान हे वन पॉइंट जिरो वन थ्री इंटू टू दिवार फाइव निउटन पर मीटर स्कोर आर देखो निउटन पर मीटर स्कोयर के पास के लेखक प्रकाश कर आंतर्जा पद्धति हमारे एक निटन पर मीटर स्कोयर के बोले थी एक पासकेल पासकेल ही हम चपे आंतर्जा एकक तो तेल एखान की कि सम्पर्क पेलम देखो भलोक हमें एखे जो लिखी एक एटीएम समान छियात्तर सेंटीमिटार पर स्तम्भे चाप समान वन पॉइंट जिरो वन थ्री इंटू टेन टू दि पावर फाइव निटन पर मीटर स्कोयर समान वन पॉइंट जिरो वन थ्री इंटू टेन टू दि पावर फाइव पास के ठीक है एवं देखो और एकक आज चपे टर आर और एक मना रखब हमें जे एक एटीएम समान सात षाट मिलीमिटार एच जी समान लिखते परि सात षाट टर प्रेसारे चपेर जो विभिन्न एकक आज तरह मध्य सम्पर्क एगल के खेल रखते हैं एक एटीएम समान छियात्तर सेंटीमिटार एच जी समान सातशो षाट मिलीमिटार एच जी पारस्तम्भ चाप समान यत पासकेल समान यत टर एवर आसा जा भल्यूम और एक भेरिएबल भल्यूम भल्यूम आयतन गैसर आयतन हमें जान जो गैसर निर्दिष्ट को आकार व आयतन नहीं पत्र रखा है से पत्र ही आकार और आयतन दोटोई धारण कर तो से कम धर एर एक गैस कन्टेनार आटा के क्लोज कर दिल एखे कि गैस मलिकुल आई गैस मलिकुल के जे गैस मलिकुल एखे आई गैस मलिकुल के बड़ो कन्टेनारे नहीं नहीं ये गैस मलिकुल जो आयतन एखे दखल कर टोटाल पत्र आयतन एखे गैस मलिकुलगल आयतन दखल कर ठीक है ना ये छोटो पत्र मध्य आगे जो परमाण गैस छो बड़ो पत्र मध्य ठीक से एक ही परमाण गैस ना हो एक ही गैस ना हो देखो एखे गैस मलिकुलगल मध्य आंतरानविक जो दूरत आंतरानविक आकर्षण बल तुलनामूलक बेसि तर कारण कि एखे प्रेसारे आ एखे कि जेहेतु स्पेस बेसि पे तई आंतरानविक फाँट अनेक बेसि ए आकर्षण बल तुलनामूलक कम तेल जेहेतु आकर्षण बल तुलनामूलक कम तई एखे गैस मलिकुलगल एखे चारिदी के छुटाछुटी करार्जन अनेक स्पेस पा एक्चुअलि भल्यूम बोलते गैसर भल्यूम बोलते गैसर फ्री भल्यूम के बोझा देखो गैसर फ्री भल्यूम समान भल्यूम अफ कन्टेनार माइनस भल्यूम अफ गैस मलिकुल गैस मलिकुलर भल्यूम कत एखे गैस मलिकुल कत भल्यूम अकुपाई कर मैं गैस मलिकुलगलर जो शुदुम्र और भल्यूम अफ कन्टेन मैं टोटाल भल्यूम एपर देखो जो हमें बड़ो पात्र निलने गैस मलिकुलगलर मध्य आंतरानविक आकर्षण बल अनेक कम हो गए कारण तरह मध्य दूरत बेड़े गले एखने भल्यूम अफ गैस मलिकुलगल केगलेक्ट धरे नीते 
কিন্তু সব ধরে নিতে পারি ভলিউম অফ গ্যাস মলিকুল মানে এদের মধ্যে আন্তরানবিক আকর্ষণ বল যেহেতু তুলনামূলকভাবে অনেক কম এখানে পাত্রের তুলনায় গ্যাস মলিকুলগুলোর আয়তনকে অরিজিনাল যে গ্যাস মলিকুলগুলো আছে তার আয়তন এখানে আমি কি করে দিতে পারি নেগলেক্ট করে দিতে পারি কখন নেগলেক্ট করে দিতে পারি যখন তাদের আন্তরানবিক আকর্ষণ বল নেই নেগলেক্ট তাহলে আন্তরানবিক আকর্ষণ বল নেই নেগলেক্ট করে দেওয়া হয়েছে তার মানে অরিজিনাল গ্যাস ভলিউমকেও আমরা কি করতে পারি গ্যাসের অরিজিনাল গ্যাস ভলিউমকে আমরা কি করতে পারি নেগলেক্ট করে দিতে পারি তখন আমরা গ্যাসের ফ্রি ভলিউম সমান ভলিউম অফ কন্টেনার বলবো কার ক্ষেত্রে হচ্ছে যখন আমার আইডিয়াল গ্যাস নিচ্ছি দেখো এটা হচ্ছে রিয়াল গ্যাস রিয়াল কেন না এদের মধ্যে আন্তরানবিক আকর্ষণ বল অনেক বেশি তুলনামূলকভাবে এর থেকে এখানে গ্যাস মলিকুলগুলো যে স্পেস অকুপাই করে তার তুলনায় এখানে এটাকে আমি কি করতে পারি নেগলেক্ট করে দিতে পারি তাহলে ফ্রি ভলিউম সমান ভলিউম অফ কন্টেনার কার ক্ষেত্রে আইডিয়াল গ্যাসের ক্ষেত্রে এই যে আমরা বলি না যে আমরা কোনো গ্যাস মলিকুলকে যে পাত্রে রাখব সেই পাত্রেরই আয়তন দখল করবে তখনই যখন সেটা কি হবে আইডিয়াল গ্যাস হবে যখন রিয়াল গ্যাস হবে তার ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা প্রযোজ্য নয় ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে আমি আবার বলার চেষ্টা করছি দেখো আমি যখন কোনো গ্যাস মলিকুলকে এই পাত্রে রাখলাম তখন পাত্রের আয়তন দখল করল আবার এখানেও রাখলাম সেই পাত্রেরই আয়তন দখল করল এর আয়তন ছোট ছিল এর আয়তন বড় ছিল এবারে দেখো যে গ্যাস মলিকুলগুলো এখানে আছে তাদের একটা নিজস্ব আয়তন আছে এখানেও যে গ্যাস মলিকুলগুলো আছে তাদের নিজস্ব আয়তন আছে গ্যাস মলিকুলগুলোর নিজস্ব যে আয়তন সেই আয়তনটা তুলনামূলকভাবে ভলিউম অফ কন্টেনার সাপেক্ষে এখানে নেগলিজিবল তার কারণ কি ভলিউম অফ অরিজিনাল গ্যাস মলিকুল এখানে তুলনামূলকভাবে কম কার সাপেক্ষে ভলিউম অফ কন্টেনারের সাপেক্ষে এর সাপেক্ষে কিন্তু এটাকে নেগলেক্ট করতে পারছি না তাহলে যখনই এদের মধ্যে ইন্টার নিউক্লিয়ার ডিস্টেন্স ইন্টার মলিকুলার ডিস্টেন্স যখনই বাড়ছে তখনই সেখানে কি হচ্ছে আন্তরানবিক আকর্ষণ বল কমে যাচ্ছে আন্তরানবিক আকর্ষণ বল কেউ নেগলেক্ট ধরতে পারি তার মানে আইডিয়াল গ্যাস আমরা যখন ধরব তখন ফ্রি ভলিউমটা ভলিউম অফ কন্টেনের সঙ্গে সমান হবে তো যাই হোক আমরা এই সম্পর্কে ভ্যান্ডারওয়াল গ্যাস ইকুয়েশন পড়ার সময় আরও ভালো করে ডিসকাস করব এখন এইটুকু আমরা জানব যে যখন আমি আইডিয়াল গ্যাস নিব যখন আমরা কি নিব আইডিয়াল গ্যাস নিব আইডিয়াল গ্যাসের ক্ষেত্রে ভলিউম কোনটা হবে না পাত্রের আয়তনটাই হবে গ্যাসের ভলিউম তাহলে ফর আইডিয়াল গ্যাস ভলিউম অফ গ্যাস ইকুয়াল টু ভলিউম অফ কন্টেনার ব্যাপার ক্লিয়ার হয়েছে এবারে দেখো এই যে ভলিউম আমরা বলছি এই ভলিউমের বিভিন্ন একক আছে ভলিউমকে আমরা লিটার এককে প্রকাশ করি যদি আমরা সিজি এসআই একক বলি তখন ভলিউম বলতে দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা তিনটা গুণফল তার মানে আমরা বলবো মিটার ইন্টু মিটার ইন্টু মিটার সমান মিটার কিউব এসআই পদ্ধতিতে ভলিউমের একক হচ্ছে মিটার কিউব তো এমনি ব্যবহারিক একক হচ্ছে লিটার তো আমরা জানি এক লিটার সমান এক ডেসিমিটার কিউব সমান এক হাজার সিসি সমান এক হাজার এমএল সমান হ্যাঁ ঠিকই আছে এই হচ্ছে আমার রিলেশান এটাও তোমরা মনে রাখবে এক লিটার সমান এক হাজার সিসি সমান এক হাজার এমএল সমান এক ডেসিমিটার কিউব এবারে দেখো আর একটা ভ্যারিয়েবল সেটা হচ্ছে টেম্পারেচার টেম্পারেচার কি টেম্পারেচার গ্যাস কন্টেনার কিছু গ্যাস মলিকুল আছে টেম্পারেচার ইনক্রিজ করছি যখনই আমি টেম্পারেচার দিলাম তখনই গ্যাস মলিকুলগুলোর মধ্যে এনার্জি ডেভেলপ করল কীরকমের এনার্জি এখানে একটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমি বলছি দেখো আইডিয়াল গ্যাসের ক্ষেত্রে পোটেন্সিয়াল যেহেতু ইন্টার মলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশান নেগলিজিবল ধরা হচ্ছে না সেই জন্য আইডিয়াল গ্যাসের ক্ষেত্রে পোটেন্সিয়াল এনার্জি ইকুয়াল টু জিরো স্থিতিশক্তি শূন্য ধরে নেওয়া হয় তাহলে যখনই আমি টেম্পারেচার দিচ্ছি তখন গ্যাস মলিকুলগুলোর মধ্যে এনার্জি বাড়ছে তাহলে কী এনার্জি আছে শুধুমাত্র কাইনেটিক এনার্জি আছে ঠিক কি না কাইনেটিক এনার্জি মানে এর মধ্যে কী থাকবে মোশান থাকবে গতি থাকবে তাহলে আমি গ্যাস মলিকুলগুলোর টেম্পারেচার বাড়ালাম টেম্পারেচার বাড়ালে তার কী বাড়বে কাইনেটিক এনার্জি কাইনেটিক এনার্জি বাড়লে তার মোশান বাড়বে যখনই মোশান বাড়বে তখন কী হবে গ্যাস মলিকুলগুলো পাত্রের দেওয়ালে কী করতে থাকবে ধাক্কা দিতে থাকবে এবং প্রেসারও ইনক্রিজ করবে তো যাই হোক 
এই টেম্পারেচার কি আমরা বিভিন্ন স্কেলে প্রকাশ করে থাকি যেমন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড স্কেল ক্যালভিন স্কেল হ্যাঁ ফারানাইট স্কেল বিভিন্ন স্কেলে আমরা টেম্পারেচারকে নোটেট করে থাকি এরপরে আসছে অ্যামাউন্ট অফ গ্যাস অ্যামাউন্ট অফ গ্যাসকে আমরা মোল দিয়ে সূচিত করি এবং কেমিস্ট্রি ক্ষেত্রে পদার্থের পরিমাণকে আমরা গ্রাম কিলোগ্রাম বিভিন্ন এককে প্রকাশ করে থাকি কিন্তু এখানে আমরা অ্যামাউন্ট অফ গ্যাস অর্থাৎ কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে আমরা অ্যামাউন্ট অফ গ্যাসকে মোল দিয়ে প্রকাশ করে থাকি মোল যাকে এন দিয়ে সূচিত করা হয় মোল সমান কি পদার্থের পরিমাণ বা আণবিক ওজন তাহলে মোল সংখ্যা আমরা বের করে নিতে পারবো পদার্থের পরিমাণ আণবিক ওজন মানে গিভেন অ্যামাউন্ট বাই মলিকুলার ওয়েট যে পদার্থটা দেওয়া হয়েছে তার কতটা পরিমাণ দেওয়া হয়েছে এবং তার মলিকুলার ওয়েট কত বা এইভাবে আমরা প্রকাশ করতে পারি কতগুলো গ্যাস মলিকুল দেওয়া হয়েছে ডিভাইড বাই এন এ অ্যাভোগ্রাটোর নাম্বার এক মলে কতগুলো মলিকুল থাকে তো এই হচ্ছে চারটা ভ্যারিয়েবল এই চারটা ভ্যারিয়েবল দিয়ে আমরা গ্যাসের বিভিন্ন ধর্মকে সহজে প্রকাশ করতে পারি তো এবারে আমরা কিছু গ্যাসের ল পড়ব কিছু গ্যাসের ল পড়ব গ্যাসের ল গ্যাস ল তো সেই গ্যাস লগুলো কি আমরা এই চারটা ভ্যারিয়েবল পড়লাম দেখো পি ভি টি অ্যান্ড এন এই চারটা ভ্যারিয়েবল একটার সঙ্গে আর একটা রিলেটেড যখনই আমি প্রেসারের প্রেসার বাড়াবো তখনই ভলিউম চেঞ্জ হবে বা আমি যখন ভলিউম চেঞ্জ করব তখন প্রেসার চেঞ্জ হবে টেম্পারেচার ইনক্রিজ করব বা ডিক্রিজ করব তখন ভলিউম এবং প্রেসার ইনক্রিজ করতে পারে কীরকম চেঞ্জ হয় সেটা আমরা দেখব গ্যাসের সূত্রাবলী বা গ্যাসের ল কি কি ল আমরা পড়ব প্রথম হচ্ছে বয়েলস ল চার্লস ল গেলুসাক অ্যাভোগাটো এই চারটা লো আমরা পড়বো বয়েলস লো চার্লস লো গেলুসাক এবং অ্যাভোগাটো বয়েলস লো পি ভেরিজেজ দেখো পি ভেরিজেজ ওয়ান বাই ভি যখন এন ও টি কনস্ট্যান্ট চার্লস লো ভি ভেরিজাজ টি যখন এন আর পি কনস্ট্যান্ট গেলুসাকের পি ভেরিজাজ টি যখন এন ভি কনস্ট্যান্ট অ্যাভোগাডো ল ভি ভেরিজাজ এন যখন বাকি টার্মগুলো কনস্ট্যান্ট তো আমরা একটা একটা ল ভালো করে ডিসকাস করব দেখো প্রথমে আসি বয়েলস ল বয়েল স্লো হচ্ছে একটা গ্যাসের যখন আমি পরিমাণ অ্যামাউন্ট এবং টেম্পারেচার ফিক্সড রাখবো স্থির উষ্ণতায় নির্দিষ্ট ভোরের কোনো গ্যাসের ক্ষেত্রে যদি আমরা চাপ বাড়াই তাহলে দেখব ওই গ্যাসের আয়তন কমে যাচ্ছে যদি আমি চাপ কমাই তাহলে দেখব আয়তন কমে যাচ্ছে এই আয়তন বেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ চাপ এবং আয়তন ব্যস্ত সম্পর্কযুক্ত কখন যখন নির্দিষ্ট পরিমাণ ভর নিব গ্যাসের এবং টেম্পারেচার যখন ফিক্সড রাখ দেখো এখানে আমি তোমাদেরকে বলতে পারি এরকম যে একটা বদ্ধ পাত্র আমি নিয়েছি সরি এরকম একটা পাত্র আছে এখানে একটা পিস্টন লাগানো আছে ঠিক আছে এবার এই পিস্টন দিয়ে আমি প্রেসার পি দিচ্ছি যখন আমি প্রেসার দিচ্ছি পি তখন এর ভলিউম হচ্ছে ভি গ্যাসটা যে আছে সেই গ্যাসের ভলিউম হচ্ছে ভি এবার আমি কি করলাম এই যে প্রেসার দিচ্ছিলাম পি পিস্টন দিয়ে আমি এবারে দ্বিগুণ করে দিলাম প্রেসার আমি কি করলাম দ্বিগুণ করে দিয়েছি টুপি করে দিয়েছি যখনই টুপি করে দিব তখন গ্যাসের আয়তনও কি হয়ে যাবে কমে যাবে এবং কত হবে আয়তন ভি বাই টু অর্ধেক হয়ে যাবে 
অর্থাৎ এই সমীকরণটা থেকে আমি বুঝতে পাচ্ছি যে যখনই আমি কোনো গ্যাসের চাপ বাড়াবো আয়তন ওখানে কমে যাবে চাপ কমাবো আয়তন কি হবে বেড়ে যাবে এখান থেকে আমরা যদি ম্যাথামেটিক্যাল ইকুয়েশন আনি পি ইকুয়াল টু একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক ইন্টু ভি তাহলে এখানে আমি বলতে পারি পি ভি ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট তো পি ভি ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট মানে আমরা লিখতে পারি এখান থেকে পি ওয়ান ভি ওয়ান সমান পি টু ভি টু তাহলে পি ওয়ান ভি ওয়ান সমান পি টু ভি টু কোনো গ্যাসের প্রাথমিক চাপ প্রাথমিক আয়তন সমান প্রাথমিক অন্তিম চাপ ইন্টু অন্তিম আয়তন তো এবারে এই যে বয়লের সূত্র আছে এই বয়লের সূত্রে যদি আমরা মলিকুলার থিওরিটা দেখি দেখো মলিকুলার থিওরিটা কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে আমার প্রেসার আমি ইনক্রিজ করলাম যখনই আমি প্রেসার ইনক্রিজ করছি গ্যাস মলিকুলগুলোর ইন্টার মলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশান বেড়ে যাচ্ছে ফলে গ্যাস মলিকুলগুলো কাছাকাছি আসছে যখনই গ্যাস মলিকুলগুলো কাছাকাছি আসছে তখন তার আয়তন কি হবে অলরেডি কমে যাবে আমি চাপ বাড়ালাম চাপ বাড়ালে আন্তরানবিক আকর্ষণ বল বাড়ল আন্তরানবিক আকর্ষণ বল বাড়লে গ্যাস মলিকুলগুলো কাছাকাছি আসলো এবং তার আয়তন কমে গেল এবারে দেখো পি ভি ইকুয়াল টু আমরা পেয়েছিলাম কি কে যদি আমি বোথ সাইড গ্যাসের ভর দিয়ে ভাগ করে দিই পি ভি বাই এম ইকুয়াল টু কে বাই এম হবে তাহলে পি ভি বাই এম আমরা জানি কি ঘনত্ব সমান ভর বাই আয়তন তাহলে ডি ইকুয়াল টু এম বাই ভি তাহলে ভি বাই এম মানে আমরা লিখতে পারি পি বাই ডি সমান কে বাই এম তাহলে পি বাই ডি কেটাও ধ্রুবক রাশি এমটাও ধ্রুবক রাশি তার মানে এটা ধ্রুবক রাশি অর্থাৎ পি ইকুয়াল টু কে প্রাইম ইন্টু ডি অর্থাৎ পি ভেরিজ্যাচ ডি এখানে আর একটা জিনিস দেখো বয়লের সূত্র থেকে এই অনুসিদ্ধান্তে আমরা আসতে পারি যে কোনো গ্যাসের যদি আমি চাপ বাড়িয়ে দিই তাহলে গ্যাসের ঘনত্ব কী হয়ে যাবে বেড়ে যাবে অর্থাৎ গ্যাসের যখন আমি চাপ বাড়াচ্ছি গ্যাসের মলিকুলগুলো কাছাকাছি আসছে গ্যাসের মলিকুলগুলো কাছাকাছি আসা মানে এর ঘনত্ব বেড়ে যাবে ঘনত্ব মানে কি প্রতি একক আয়তনে কতটা গ্যাসের অনু আছে যখনই আমি চাপ বাড়াচ্ছি গ্যাসের মলিকুলগুলো কাছাকাছি আসছে তার মানে তার ঘনত্ব কী হবে বেড়ে যাবে বা এখান থেকে আমরা বলতে পারি পি ওয়ান বাই ডি ওয়ান ইকুয়াল টু পি টু বাই ডি টু এবারে দেখো এই যে বয়লের সূত্র আমরা পেয়েছি এই বয়লের সূত্র থেকে বিভিন্ন গ্রাফিক্যাল এক্সপ্রেশন আসতে পারে এই গ্রাফিক্যাল এক্সপ্রেশনগুলো কি সেটা আমরা একটু দেখে নেব পি ভেরিজ এজ ওয়ান বাই ভি পি ইকুয়াল টু কে বাই ভি কেটা হচ্ছে সমানুপাতিক ধ্রুবক দেখো আমরা এক সক্ষকে যদি আমরা পি নোটেড করি এবং যদি ভি পি নোটেড করি পি ভার্সেস যদি ভি লেখচিত্র আমরা আঁকি তাহলে যে গ্রাফটা পাবো সেটা হচ্ছে একটা প্যারাবোলা কি পাচ্ছি একটা প্যারাবোলার মতো গ্রাফ আমরা পাবো এবারে দেখো যদি আমরা আইসোথার্ম আঁকি আইসোথার্ম এটা হচ্ছে আইসোথার্ম একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচারে ধরো টি ওয়ান টেম্পারেচারে এই হচ্ছে গ্রাফ আমি কি করলাম টি টু টেম্পারেচারে এই গ্রাফটাকে প্লট করলাম তাহলে টি ওয়ান টেম্পারেচারে যা হবে টি টু টেম্পারেচার তা হবে না আমি ধরে নিলাম হবে না তাহলে আমি ধরলাম টি টু টেম্পারেচারের গ্রাফটা হলো এরকম আবার ধরো টি থ্রি টেম্পারেচারে যদি আমি দেখি মানে টেম্পারেচারগুলো ফিক্সড রাখা হচ্ছে ভালো করে একটু খেয়াল করো পি ভার্সেস ভি লেখো চিত্র কিন্তু এটা যখন টি ওয়ান টেম্পারেচার ছিল স্থির উষ্ণতায় আমরা বয়লের সূত্র তো পেয়েছি স্থির উষ্ণতায় তাহলে উষ্ণতা স্থির রেখে মানে টি ওয়ান উষ্ণতা যখন ছিল তখন আমার এই গ্রাফ যখন টি টু উষ্ণতা ছিল এই গ্রাফ টি থ্রি উষ্ণতা যখন এই গ্রাফ তো এখানে তোমাকে বলা হচ্ছে যে টি ওয়ান টি টু এবং টি থ্রির মধ্যে কি সম্পর্ক আছে তাহলে এরকম যদি থাকে দেখো তোমরা কি করবে না যে ভি এক্সিস আছে বা যে কোনো একটা এক্সিস বরাবর আমি কি করলাম একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট নিলাম ধরো এই পয়েন্টটা আমি নিলাম নির্দিষ্ট আয়োজন এটা একটা পয়েন্ট পেলাম এটা একটা মিড পয়েন্ট পেলাম এটা একটা মিড পয়েন্ট পেলাম এই পয়েন্টে প্রেসার কত হচ্ছে এটা পি এই পয়েন্টে প্রেসার কত হচ্ছে পি 
এই পয়েন্টে প্রেসার কত হচ্ছে সরি এখানে হতো যাক এটা হচ্ছে পি থ্রি তাহলে আমি আবার একটু রিপিট করছি দেখো আমরা বয়লের সূত্র পেয়েছি পি ভার্স পি ভার্সেস ওয়ান বাই ভি অর্থাৎ পি ইকাল টু কে বাই ভি যখন আমি প্লট করছি পি ভার্সেস পি বনাম ভি লেখচিত্র আমরা যখন পাচ্ছি তখন যে লেখচিত্র পাচ্ছি সেটা হচ্ছে প্যারাপোলার এবারে বয়লের সূত্রটা এখানে যে লেখচিত্রটা পেয়েছিলাম প্রথম লেখচিত্রটা সেটা হচ্ছে টি ওয়ান উষ্ণতাকে ফিক্সড রেখে তারপরে একটা টি টু উষ্ণতাকে ফিক্সড রেখে তাহলে তারপরে একটা হচ্ছে টি থ্রি উষ্ণতাকে ফিক্সড রেখে তাহলে এই টি ওয়ান বড় না টি টু বড় না টি থ্রি বড় অর্থাৎ টি ওয়ান টি টু এবং টি থ্রির মধ্যে কী সম্পর্ক এটা জানার জন্য আমি কি করলাম একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট নিলাম এক্স অ্যাক্সিস বরাবর তাহলে একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে দেখলাম এর করেসপন্ডিং প্রেসার কত এর করেসপন্ডিং প্রেসার কত এর করেসপন্ডিং প্রেসার কত ঠিক আছে এবারে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা যেহেতু ওয়াই অ্যাক্সিস তাহলে অবশ্যই পি ওয়ান লেস দেন পি টু লেস দেন পি থ্রি ঠিক তাহলে পি থ্রি পি থ্রি বেশি এবারে এখানে ভলিউমটাই কি রাখা আছে ফিক্সড রাখা আছে ভলিউম যেহেতু ফিক্সড রাখা আছে তাহলে টেম্পারেচারের সাথে প্রেসারের কি সম্পর্ক আছে আমরা যখন গ্যাসের যে সূত্রগুলো পড়েছিলাম যে বিভিন্ন গ্যাসের সূত্র পড়েছিলাম সেখানে গেল উষাকের প্রেসারের যে সূত্র আছে দেখবে পি ভার্সেস টি লেখো চিত্র সরি পি ভার্সেস টি পি সমানুপাতিক টি এটা হচ্ছে গেল উষাকের চাপের সূত্র তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সমীকরণ থেকে পি বাড়লে টি বাড়ে বা টি বাড়ালে পি বাড়ে এখানে আমার আস্তে আস্তে কি হচ্ছে প্রেসার বাড়ছে তাহলে যেহেতু এখানে বেড়েছে প্রেসারটা তার মানে এই পয়েন্টে টেম্পারেচারটা বেশি মানে এটাও যদি আমার টি থ্রি হয় তাহলে টি থ্রিটা সবচেয়ে বেশি তারপরে হচ্ছে টি টু তারপরে হচ্ছে টি ওয়ান ব্যাপার ক্লিয়ার হয়েছে এইভাবেই আমরা এক্সপ্লেন করতে পারব এই আইসোথার্মগুলোর ক্ষেত্রে কার টেম্পারেচার বেশি টি ওয়ান না টি টু না টি থ্রি এই গেল পি ভার্সেস ভি লেখো চিত্র এবারে দেখো যদি বলা হয় পি ভার্সেস ওয়ান বাই ভি পি বনাম ওয়ান বাই ভি লেখো চিত্র যদি আমরা দেখি এদিকে পি এদিকে হচ্ছে ওয়ান বাই ভি এটা খুব সহজ দেখো পি সমান ওয়ান বাই কে ইন টু সরি কে ইন টু ওয়ান বাই ভি তাহলে ওয়াই ইকাল টু এম এক্স সমীকরণ যেহেতু ওয়াই ইকাল টু এম এক্স সমীকরণ তাই মূল বিন্দু আমি একটা সরল দেখি এবারে সে একই রকমভাবে আমরা যদি এটা টেম্পারেচার টি ওয়ান ধরি এটা টেম্পারেচার যদি ধরো এটা যদি ধরো টি ওয়ান ধরি এটা টি টু ধরি এটা যদি টি থ্রি ধরি সে একই রকমভাবে আমরা বের করতে পারবো হুম একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট নিয়ে নিলাম এর সাপেক্ষে করেসপন্ডিং প্রেসার কত এর সাপেক্ষে করেসপন্ডিং প্রেসার কত এর সাপেক্ষে কন্ডিং প্রেসার কত এবারে টেম্পারেচার অবশ্যই দেখতে পাচ্ছ টি ওয়ান সবচেয়ে বেশি হবে যাই হোক তোমরা নেওয়ার চেষ্টা করবে এটা এরপরে দেখো পি ভি ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট এখানে আমরা আর একটা গ্রাফ যদি প্লট করি ধরো পি ভার্সেস পি বনাম পি ভি ভার্সেস পি পি ভি ভার্সেস পি পি ভি ইকুয়াল টু কী হচ্ছে কনস্ট্যান্ট তাহলে পি এর মান আমি বাড়াই আর কমাই পি এর মান বাড়াই আর কমাই তাহলে কি হবে পি ভি ইকুয়াল টু কী হবে কনস্ট্যান্ট হবে তাহলে এই এদিকে যদি আমি পি নোটেড করি এদিকে যদি আমি পি ভি নোটেড করি তাহলে পি যতই বাড়াই না কেন পি ভি ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট মানে এরকম হবে এটা টি ওয়ান টেম্পারেচারে ঠিক একই রকমভাবে তোমরা বের করবে টি টু এটা যদি টি থ্রি টেম্পারেচারে হয় তাহলে এরকম একটা ধরে নেওয়ার একটা পয়েন্ট বুঝতে পারছ তো টি ওয়ান টি টু টি থ্রি আমরা বের করে নিতে পারব এবারে দেখো পি ভি ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট এই সমীকরণে বা পি ভি ইকুয়াল টু যদি আমি কে ধরি তাহলে লগ নিলাম বোথ সাইড লগ পি ভি ইকুয়াল টু লগ কে তাহলে লগ পি প্লাস লগ ভি ইকুয়াল টু লগ কে ঠিক আছে তাহলে লগ পি ইকুয়াল টু লগ কে মাইনাস লগ ভি এবার তোমাকে যদি বলে যে লগ পি ভার্সেস লগ ভি লেখচিত্র অঙ্কন করো লগ পি ভার্সেস লগ ভি লেখচিত্র অঙ্কন করো তুমি নিশ্চয়ই করতে পারবে কীরকম এদিকে ধরো আমার লগ পিকে প্লট করা হলো এদিকে 
लग भी के तरह लग भी के जो दिया मैं वाई धोरी वाई कर दूँ एमएक्स ऐसा ना होच्छे सी माइनस एमएक्स वामी करूँ तले सी माइनस एमएक्स वामी करूँ मने तो हमार नोटी टा कौन दिखे नीचे दिखे माइनस जहे तो आचे ये रखूँ तो ये दिखे जो लग भी हो ये जो लग भी हो तले चली तांग सो होच्छे लग के अब नोटी होच्छे माइनस वन नोटी tan theta equal to minus 1 होले theta equal to 1 35 degree एबर देखो दल एई एंगेल टा कदा हावे 135 degree एटा कदा degree 90 degree एटा कदा degree 45 degree एटा वो सोई 45 degree एई हावे आमरा boiler बिविन्नो boil सुत्रे बिविन्नो ग्राब आमरा आंखते पारी बाकि गुलो तमरा निरे चेस्टा कोड़वे एर पोरे ह b versus t ताले b equal to हमरा लिखते पारी अटा constant term into t कोनो क्या सेर जोदी हमरा n o p स्थीर चापे निद्धिस्ट भरे कोनो क्या सेर उसनो ता बाड़ा ले आयतन की होवे बाड़ बे और तात उसनो ता आयतने स्वीत समानु पाते किरो कम उसनो ता परम उसनो ता स्वीत समानु पाते देखो এটা কি অন্য রকম ভাবে আমরা বলতে পারি চালসের সূত্র বলেছে যে কোন গ্যাসের উষ্ণতা যদি আমি 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি করি 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এখানে t টা কিন্তু পরম উষ্ণতায় ছিল তাহলে 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা বৃদ্ধি করলে যে গ্যাসের যে আয়তন হবে সেই গ্যাসের আয়তনটা কি হবে না 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতার যে আয়তন তার 1 বাই 273 আমি 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা থেকে 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা বৃদ্ধি করলাম যখনই আমি 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা বৃদ্ধি করলাম গ্যাসের আয়তন হয়ে গেল b0 into 1 বাই কি হবে না 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়ালে 0 ডিগ্রি থেকে 1 ডিগ্রি বাড়ালে গ্যাসের আয়তন বেড়ে যায় কতটা বাড়ে না b0 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতার যে আয়তন থাকে তার 1 বাই 273 অংশ তার মানে আমরা বলতে পারি b0 plus b0 বাই 273 यदि हमी 2 डिग्री सेंटीमीटर बढ़ाए तो दो ही गुना होगा तो t डिग्री सेंटीमीटर उसमें तो ये बढ़ा ले तो ले b0 प्लस b0 इनटू t बाय दूसरों तीन अंतर ठीक है कि लोगों में भाव ऐड हो चाहिए हमारी वृद्धि तो ले t डिग्री सेंटीमीटर उसमें तो आया तो जो भी भीती होए तो ले भीती इक्वल टू हमारा बोलते पर वो b0 इनटू तो कौन क्यों अबे गैस रहा तो उनको अबे और तो भीती इक्वल तू जाना अबे बी जीरो इनटू वन माइनस टी बाय दूसरों तीसरों ठीक ताले एक डिग्री सेंटीमीटर उसमें तो कोमा लाम ताले वन बाय दूसरों तीसरों कोम बे रात जीरो डिग्री सेंटीमीटर उसमें तो आया तो ने दो डिग्री कोमा लाम तीन डिग्री তাহলে 273 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা এটা ক্যালকুলেশন করে দেখো জিরো চলে আসবে তার মানে -273 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় গ্যাসের আয়তন কি হয়ে গেছে শূন্য হয়ে গেছে তাহলে বাস্তবে এটা কি সম্ভব বাস্তবে সম্ভব নয় কারণ গ্যাসের আয়তন কখনো শূন্য হতে পারে না তাহলে গ্যাসের আয়তন যেহেতু শূন্য হতে পারে না তাহলে এটা থিওরিটিক্যালি কি হয়েছে শূন্য হয়ে যাচ্ছে তাই এই উষ্ণতাকে আমরা বলছি পরম শূন্য উষ্ণতা তো পরম শূন্য উষ্ণতায় কি হয় যে কোনো গ্যাসের আয়তন শূন্য হয়ে যায় থিওরিটিক্যালি এবারে দেখো এখানে যে সমীকরণ আমরা পেয়েছিলাম ভিটি ইকুয়াল টু ভি0 ইনটু 1 প্লাস টি বাই 273 যখন আমি ইনক্রিজ করছি যখন আমি কমাচ্ছি তখন মাইনাস হবে তাহলে ভি0 ইনটু 273 প্লাস টি বাই 273 এই 273 প্লাস টি কে আমরা পরম স্কেলে লিখি ক্যাপিটাল টি ডিভাইডেড বাই 273 ঠিক আছে তাহলে ক্যাপিটাল টি जे कैपिटल टी समान 273 प्लस टी तो भीती इक्वल तू ताले कितना लो भी जीरो टी बाय 273 ताले देखो भी जीरो माने कि जीरो डिग्री सेंटीग्रेड उसमें तो आया तुम शेटा वो तो फिक्स्ड 273 रो फिक्स्ड ताले हमरा बोलते बारी भी भरी जाती है टी जो कौन की स्थिर एनओपी स्थिर यहाँ पे हमरा डिग्री এর গ্রাফ যদি আমরা দেখি এখানে যদি আণবিক তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি দেখো
আমরা দাঁড়িয়েছি কি ভিভের রিজাস্টি একটা গ্যাস কন্টেনার নিলাম ঠিক আছে তো যখন আমি প্রেসার ফিক্সড রাখব গ্যাসের মলিকুল ফিক্সড রাখব টেম্পারেচার বাড়াবো যখনই আমি টেম্পারেচার বাড়াবো টেম্পারেচার বাড়ালাম টেম্পারেচার বাড়ালে কি হবে গ্যাসের মলিকুলগুলোর মধ্যে কানেটিক এনার্জি বাড়বে কানেটিক এনার্জি বাড়লে কী হবে মোশন বাড়বে মোশন বাড়লে কী হবে না গ্যাস মলিকুলগুলো একটা থেকে আর একটা দূরে সরে যেতে চায় যখনই দূরে সরে যাবে ওরা তখন কি হবে ওদের আয়তনও ইনক্রিজ করবে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে এবারে দেখো ভি ভেরিজেস টি যদি আমরা দেখি তাহলে ভি ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি ভি ইকুয়াল টু কে ইন্টু টি একে যদি আমি গ্রাফিক্যালি প্লট করি দেখো আগেরটা ছিল ভি টি ইকুয়াল টু ভি জিরো ইন্টু ওয়ান প্লাস টি বাই দুশো তিয়াত্তর এবারে আমি দুটো গ্রাফই আঁকছি এদিকে ধরো আমার ভি আছে এদিকে আমার টি আছে যদি আমি ক্যাপিটাল দি টি দিয়ে শুরু করি তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স মানে মূল বিন্দু আমি একটা সরল লেখা ঠিক আছে এবারে যদি পরম শূন্য উষ্ণতা না নিয়ে যদি আমি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড স্কেল নিই এদিকে যদি আমার টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আছে এদিকে যদি আমি ভলিউম ধরি তাহলে ভলিউমটা কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় শূন্য হচ্ছে ভলিউমটা ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি তাহলে মাইনাস স্কেল মানে আমাকে এদিকে রকম সুরে বাড়াতে হবে এদিকে লাইনটা বাড়াতে হবে তাহলে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা এটা যদি আমার মাইনাস দুশো তিয়াত্তর হয় মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় গ্যাসের আয়তন কী হয়ে গেছে শূন্য হয়ে গেছে আমি আস্তে আস্তে ইনক্রিজ করছি টেম্পারেচার বাড়ছে বোঝা গেছে ব্যাপার এটা হচ্ছে ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এটা হচ্ছে পরম শূন্য স্কেল এবারে দেখো আমি এখানে পরম শূন্য উষ্ণতায় ভি ভার্সেস টি লেখো চিত্র যখন আমার এন আর পি ফিক্সড তার মানে এখানে কী আছে পি ফিক্সড এখানেও পি ফিক্সড এখানেও পি ফিক্সড এটাকে পি ওয়ান এটাকে পি টু এটাকে পি থ্রি বোঝা গেছে ব্যাপার মানে এই যে গ্রাফটা আমরা পেয়েছি ভি ভার্সেস টি যখন প্রেসার পি ওয়ান ফিক্সড এটা পি টু ফিক্সড এখানে পি থ্রি ফিক্সড তো কোনটা বড় কোনটা ছোট বা পি ওয়ান পি টু পি থ্রির মধ্যে কেমন সম্পর্ক আছে তোমরা একটু আগে বয়লের সূত্রে এরকম একটা ঘটনা দেখেছ তো দেখো সে একই রকমভাবে আমি একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট নিলাম টি অ্যাক্সিসের উপর তো এই পয়েন্টে আমার টিটা ফিক্সড আছে তাহলে এর করেসপন্ডিং ভলিউম এইটা এর করেসপন্ডিং ভলিউম এইটা এর করেসপন্ডিং ভলিউম এইটা এটা ভি ওয়ান এটা ভি টু এটা ভি থ্রি ঠিক আছে তাহলে পি ওয়ান পি টু পি থ্রি যদি আমি দেখি এখানে কী আসবে ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি দেখো ভি থ্রি অবভিয়াসলি বড় ভি থ্রি গ্রেটার দেন ভি টু গ্রেটার দেন ভি ওয়ান যখন আমার ভলিউম বাড়ছে প্রেসার কি হবে বয়লের সূত্রে আমরা কি পেয়েছি ভলিউম বাড়লে প্রেসার কমে যায় তার মানে অবশ্যই পি ওয়ান লেস দেন সরি এখানে আমার ছিল পি থ্রির কে আমি ধরব ভি থ্রি এটাকে ভি টু এটাকে ভি ওয়ান তাহলে এখানে আমার ভি ওয়ানটা বড় ভি টু বড় ছোট এটা ঠিক আছে তাহলে এখানে আসবে পি ওয়ান ছোট পি টু তারপরে পি থ্রি ব্যাপার ক্লিয়ার হয়েছে এবারে দেখো সে একই রকমভাবে আমরা লক পি লক ভি লেখো চিত্র আঁকতে পারবো ভি বাই টি ভার্সেস সে একই রকমভাবে ভি বাই টি ভার্সেস টি লেখো চিত্র আঁকতে পারবো কীরকম হবে এদিকে যদি আমি টি প্লট করি এদিকে যদি আমি ভি বাই টি প্লট করি তাহলে এরকম অ্যাক্সেস বরাবর হবে কারণ টি বাই টি বাই ভি ইকুয়াল টু কি টি বাই ভি ইকুয়াল টু আমার কনস্ট্যান্ট যেহেতু টি বাই ভি ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট তাই টেম্পারেচার যত আমি ইনক্রিজ করবো টি বাই ভি আস্তে আস্তে কী হবে একই থাকবে টেম্পারেচার যত বাড়াই বা কমাই টি বাই ভি বাই টি এর মানের কোনো পরিবর্তন হবে না ফলে এটা টি এক্সিসের সঙ্গে সমান্তরাল হবে এই গেল আমার চালসের সূত্র এরপরে দেখো গেলুসাকের চাপের সূত্র গেলুসাকের চাপের সূত্র কি গেলুসাকের চাপের সূত্র হচ্ছে যে পি ভার্সেস টি কোনো গ্যাসের যদি আমি টেম্পারেচার বাড়াই তাহলে টেম্পারেচার বাড়ালে কী হবে প্রেসার বাড়বে মলিকুলার থিওরিটা আমি অনেকবার বলেছি তবু আবার বলে দিচ্ছি একটা গ্যাস কন্টেনার নিলাম এই গ্যাস কন্টেনারের মধ্যে যদি আমি টেম্পারেচার ইনক্রিজ করি গ্যাস কন্টেনারের মধ্যে গ্যাস মলিকুল আছে টেম্পারেচার ইনক্রিজ করলাম যখনই টেম্পারেচার ইনক্রিজ করলাম টেম্পারেচার বাড়ালাম বা টেম্পারেচার দিলাম তখন গ্যাস আইডিয়াল গ্যাস মলিকুলগুলোর মধ্যে কি বাড়বে কাইনেটিক এনার্জি বাড়বে কারণ পোটেনশিয়াল এনার্জি তো নেই তাহলে কাইনেটিক এনার্জি বাড়া মানে কি মলিকুলগুলোর মোশন বাড়বে যত মোশন বাড়বে তত কি হবে ওরা কোলাইড করবে যত কোলাইড করবে তত পাত্রের দেওয়ালেও তারা ধাক্কা দিয়ে থাকে যত পাত্র দেওয়ালে বোম্বার্ড হবে তত কি হবে প্রেসার ইনক্রিজ করবে আমরা প্রেসার পড়ার সময় দেখেছিলাম যে পাত্রের দেওয়ালে ধাক্কা দেওয়াই হচ্ছে ধাক্কা দিলে কি হয় না তার প্রেসার আমরা ডিটারমাইন করতে পারি পাত্রে দেওয়ালে যেটা ধাক্কা দিচ্ছে তাহলে টেম্পারেচার বাড়ালে প্রেসার বাড়ে এটাই হচ্ছে গেলুসাকের গ্যাস আয়তন চাপের সূত্র 
এবারে দেখো এই যে গ্যাস আয়ত গ্যাসের চাপের সূত্র আমরা পড়লাম পি ভার্সেস টি একই রকমভাবে চার্লসের সূত্রের মতো আমরা বলবো যে ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড স্কেলে যদি দেখি টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যে জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় যদি আমি জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতার কথা বলি জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় কোনো গ্যাস ধরো যে প্রেসার দেয় সেটা হচ্ছে পি জিরো ঠিক আছে হ্যাঁ এখানে অবশ্যই কনস্ট্যান্ট এন এবং কনস্ট্যান্ট ভি নির্দিষ্ট আয়তনের কোনো গ্যাসের নির্দিষ্ট পরিমাণ কোনো গ্যাসের যদি আমি উষ্ণতা বাড়াই তাহলে চাপ কী হবে সমানুপাতে বৃদ্ধি পাবে জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় কোনো গ্যাসের আয়তন আমি ধরে নিলাম পি জিরো এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা বৃদ্ধি করলাম যখনই আমি এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা বৃদ্ধি করলাম চাপ কী হবে বাড়বে কতটা কতটা বাড়বে চালসের সূত্রের মতো জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় যে চাপ আছে তার দুশো তিয়াত্তর অংশ ওয়ান বাই দুশো তিয়াত্তর অংশ হারে বৃদ্ধি পাবে তাহলে টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় কত বাড়বে তাহলে পি জিরো প্লাস পি জিরো টি বাই দুশো তিয়াত্তর একই রকমভাবে তাহলে পি জিরো উষ্ণ পিটি উষ্ণ টি উষ্ণতায় যদি চাপ পিটি হয় তাহলে পিটি ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারবো পি জিরো ইন্টু ওয়ান প্লাস টি বাই দুশো তিয়াত্তর তার মানে এটাকে আমরা লিখব পি জিরো ইন্টু দুশো তিয়াত্তর প্লাস টি বাই দুশো তিয়াত্তর তার মানে এটাকে আমরা লিখব পিটি ইকুয়াল টু পি জিরো টি ডিভাইড বাই দুশো তিয়াত্তর তাহলে পিটি ভেরিজাস এখানে একটা জিনিস দেখো যদি আমি টেম্পারেচার কমাই তাহলে প্রেসার কী হবে কমবে তাহলে প্রেসার কমলে সে একই রকম মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় গ্যাসের চাপ কী হয়ে যাবে শূন্য হয়ে যাবে এই মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতাকে আমরা কী বলছি পরম শূন্য উষ্ণতা ঠিক একই রকমভাবে চালসের সূত্রের মধ্যে তোমার গ্রাফ ব্লো করে নেবে গেলো শাকের চাপের সূত্রের উপর তো একই রকম পি ভার্সেস টি হ্যাঁ পি বাই টি ভার্সেস টি এরকম আমরা বিভিন্ন গ্রাফ পাবো এরপর হচ্ছে অ্যাভোগার্ডোর সূত্র অ্যাভোগাডোর সূত্র কি অ্যাভোগাডোর সূত্র হচ্ছে যে যদি আমি কোনো গ্যাসের মোল সংখ্যা বাড়াই একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় টেম্পারেচারকে ফিক্সড রেখে প্রেসারকে ফিক্সড রেখে উষ্ণতা এবং চাপ স্থির রেখে কোনো গ্যাসের যদি আমি মোল সংখ্যা বাড়াই তাহলে কি হবে মোল সংখ্যা বাড়ালে গ্যাসের আয়তনও বৃদ্ধি পাবে তাহলে ভি ভেরিজাস এন তাহলে আমরা একে লিখতে পারি ভি ইকুয়াল টু কে ইন টু এন একে যদি আমি গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে এদিকে এন এদিকে হচ্ছে ভি দেখো যত গ্যাস মলিকুলগুলোর আমি মোল সংখ্যা বাড়ালো অর্থাৎ গ্যাসের পরিমাণ যত আমি বাড়াবো তত কি হবে গ্যাসের পরিমাণ বাড়ানো মানে গ্যাসের আয়তন বৃদ্ধি পাও যত বেশি পরিমাণ গ্যাস হবে তত গ্যাসের আয়তন আমরা বাড়তে থাকবো এই হচ্ছে আমার অ্যাভোগাডোর সূত্র তাহলে আজকে আমরা চারটা বেসিক একদম একদম বেসিক গ্যাসের চারটা সূত্র বললাম সেটা হচ্ছে বয়লের সূত্র চালসের সূত্র গেলুসাকের চাপের সূত্র এবং অ্যাভোগাডোর সূত্র এবং সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন রকমের আমরা কি দেখলাম গ্রাফ দেখলাম তো হ্যাঁ আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে বলে দিই দেখো যদি আমি চালসের সূত্রে অনুসন্ধানতে আসি তাহলে ভি আমার চালসের সূত্রটা কী ছিল ভি ভার্সেস টি তাহলে ভি ইকুয়াল টু কী দাঁড়াবে কে ইন্টু টি এবার বোথ সাইডে আমি ভলিউ মাস দিয়ে ডিভাইড করে দিচ্ছি ভি বাই এম ইকুয়াল টু কে ডি বাই এম তাহলে ভি বাই এম ইকুয়াল টু কি ওয়ান বাই ডি ভেরিজাস ওয়ান বাই ভেরিজাস টি তার মানে টি ডি ভেরিজাস কী দাঁড়াচ্ছে ডি ভেরিজাস ওয়ান বাই টি তার মানে ডি টি ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট এখানে একটা জিনিস দেখো যখনই আমি কোনো গ্যাসের উষ্ণতা বাড়াবো উষ্ণতা বাড়ালে গ্যাস মালিকুলগুলোর কী হবে প্রথম থেকেই বলছি উষ্ণতা বাড়ালে কাইনেটিক এনার্জি বাড়বে মোশন বাড়বে মোশন বাড়লে মালিকুলগুলো একটা থেকে আরেকটা দূরে সরে যাবে যখনই দূরে সরে যাবে প্রতি একক আয়তনে কী হবে গ্যাসের মালিকুলগুলোর পরিমাণ কমে যাবে তার মানে কি ঘনত্ব কমে যাবে তো এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে ডি টি ইকুয়াল টু কনস্টেন্ট মানে ডি ওয়ান টি ওয়ান ইকুয়াল টু ডি টু টি টু এখান থেকেও আমরা বিভিন্ন রকমের প্রবলেম করতে পারি